如何在野外露营期间烤地？我怎么会在这里？难道是穿越了？混账！你为何会出现在本宫的床榻之上？我也不知道。我醒来就在床上了。敢轻薄本宫，本宫杀了你！哎哎哎，冷静冷静，这是个误会。别冲动，别冲动！哎，冷静。现在能冷静点了吗？刚穿越过来，就把公主给睡了。向你解释，但这些都是误会。大家都是江湖儿女，别在意这些细节啊。呃，天高路远啊。呃，我们有缘再见啊，告辞。你以为你走得了吗？只要我一声令下，你还没出宫门，就人头落地。<笑>真的就是误会，咱们有话好好说嘛。你睡了，本宫，是一句误会过得去的吗？嗯，那你想怎么办？从今天起，你就做本宫夫君。你不会脑袋被电棍电傻了吧？我跟你做个交易，只要你答应我，三个月做我的夫君，我就既往不咎。那不行，像我这么优秀的男子，只卖艺不卖身。那再加黄金千两。我是那种用金钱就能收买的男人吗？我。我的清誉都被你毁了，我以后怎么找媳妇儿？事成之后，我再给你找个老婆。哎，成交。哎，这水里还有鱼啊！大胆，你是何人？居然敢与公主同进同出！放肆！这是我选的驸马。公主，陛下已经有意将你许配于我。现在婚约还没有定下来，我自然有选择夫婿的权利。我们走。嗯。小子，如果你不想死，就给我滚远点！哼，请你放尊重点，我可是驸马。好，那你就等着死吧！哼，他是武安侯之子，平日里嚣张跋扈惯了，今日你得罪他，日后小心一点。怕什么？只要钱到位，别说是我安侯的儿子，就是我安侯，我都给你干碎。你一会儿随我进宫，看我眼色行事。放心，你花钱消费，我保证配合到位。皇上，贼人李青云勾引公主，妄图破坏我与公主的婚事，罪该万死。皇上，贼人李青云勾引公主。妄图破坏我与公主的婚事，罪该万死。父皇，臣文斌贪财好色，欺男霸女，恶气昭著，有什么资格当我的驸马？哎，文斌文武双全，
喜好美色是正常男人的喜好而已。放眼我大夏，哪个王侯没有几房小妾呀、啊？不，我就算是死，我都不会嫁给这种人。父皇，嗯，我已经自己找好驸马了。就他，他的身份我已经查清楚，嗜赌如命，不学无术。公主找这样的人当驸马。是想给皇室玷污威严吗？你懂个锤子你！本公子上知天文，下知地理，古今中外无所不知。你怕是嫉妒我吧？故意抹黑我？在父亲面前注意言辞，不得无礼。皇上，太后病情加重了。母后，你这个废物，连太后的病都看不好，朕留你有何用？求皇上恕罪，此文病极为古怪，持续发热，难以消退，我等竭尽全力也无法。废物！陛下，李青云刚才不是说自己无所不能吗？那就让他试试，治不好的话，便是欺君之罪。陛下，李青云刚才不是说自己无所不能吗？那就让他试试，治不好的话，便是欺君之罪。李青云，你可有办法？这有何难？不过是个温病罢了，没什么大不了的。太医都治不好，你成什么能？口出狂言，傲慢自大，陛下，应当立刻将此人押入大牢处死。看来小侯爷是抱有怀疑啊，不如我们赌一场如何？就你一个烂赌鬼，就算十场，我都敢赌。好，既然如此，如果没有治好太后，我李星云任由小侯爷处置；如果我治好太后，小侯爷自宫如何？你。好，待会儿我一定让你求生不得，求死不能。来，把这个药拿过去，给太后服下，不出一个时辰便可退烧。这是什么东西？这是我的自制神药，保证药到病除。哈哈，就这么一粒小药丸就能治好太后的病？李青云，我劝你不要想待会儿怎么熬，外面。全都是我的人，我劝你还是找一把锋利点的刀，这样才不会痛。油嘴滑舌，看你还能撑多久！你有没有把握？你靠不靠谱啊？你男人还会骗你不成？陛下，一个时辰已经到了。李青云妖言惑众，戏弄皇室，置太后的性命于不顾，罪该问斩。父皇，他还有半炷香的时间。就算是再给他一个时辰，他也无法救治太后。公主。你被这个人骗了，难道你到现在还看不清他的真面目？李青云，你的时间可不多了，用不了多久，很快了。陛下，切勿听信此人所言，他只是在拖延时间。来人，将此人押入大牢。父皇，您就饶了李青云吧。陛下，欺君罔上，岂能容他？此人口出狂言，目无王法，罪当凌迟处死。太后醒了。太后醒了！太后醒了！太后醒了！哎呦，太后烧退了！怎么可能？我和老太医都没有办法救治太后，这贱民是怎么做到的？来，您慢点。母后，您感觉怎么样？好多了，是哪位御医有如此神奇的手段呀？皇祖母，是他，是李青云救了您，是你救了哀家的性命。年纪轻轻，竟有如此高明的医术，是我大夏的栋梁之才呀！是啊，哀家赏你良田百亩，再赏你绫罗绸缎千丈。好、啊，多谢太后。哎，小侯爷，你这是要去哪儿啊？难道你忘了我们的赌注了？什么赌注？哪有什么赌注啊？陛下。陈文斌言而无信，有损皇家威严。
陛下，臣不想自宫，刚才只是一时气话，求陛下开恩啊！放肆！陛下乃是圣明之君，岂能容你一句玩笑话就此结果？陛下，您说，草民说的可对？陈文斌，你身为武安侯之子，有失言之过，杖责三百。三百？啊！陛下饶命啊！陛下，陛下饶命啊！陛下，陛下饶命啊！啊啊啊啊啊啊！你到底给皇祖母吃了什么神药？为何一个时辰就好了？啊，这可是来自两千年后的神药，药到病除。这类小毛病算不了什么。还两千年后的神药？你骗人不会编个正经点的理由啊？我怎么就骗你了？我人都是来自两千年后的，但凭药不稀奇吧？那你再拿一粒给本宫看看。呃，<笑>想要？啊？哎，哎呀，你疯了！这么珍贵的神药，被你随意乱丢，万一弄坏了药效怎么办？坏了，我再给你一颗就是了。看啊，呃，这天色已经这么晚了，我们要不要找个地方休息一下？哎、啊，做梦！我们俩是合约关系，在此之间，我们要约法三章：第一，你不能对本宫有非分之想；第二，你不能在外面沾花惹草。弄坏了本宫的名声。第三，必须随叫随到，一切听从我的安排。呃，呃你的，你说了算。哎嘿嘿，不是，我的意思是说，呃，如果在此期间，你你要是喜欢上我该怎么办？哼，哼，做梦吧！就算全天下男人都死绝了，本宫都不可能喜欢上你。李清源，你就这太后有功，可要娶公主，还不够资格。嗯，请陛下明示。作为我皇室的驸马，自然要有些本事。若是你能凑够一万两聘礼，朕就给你一次公平竞争的机会。父皇，李清云家道败落，一万两银子太为难人了。哎，皇家的驸马岂能是平庸之辈？要是做不到，他就没有资格娶你。陛下说的对，只不过一万两太少了，体现不出我对公主的心意，至少得十万两。你疯了，一万两银子都挣不到，还敢说十万两？好，既然如此，就让朕看看你的本事。好，一言为定。嗯，你是不是疯了？怎么了？你竟然敢当着父皇的面说十万两？这么点钱还能难倒你的夫君？为了你赚个十万两很难吗？你知不知道，在我父皇面前夸下海口，那是欺君之罪，到时候小心你脑袋不保。看来公主对你的夫君不自信，不妨我们打个赌，如果我时间之内赚够了十万两，你就亲我一口。那要是做不到呢？如果我做不到，我就进宫当太监，天天服侍你。可以。你不要过来！我不过来去哪儿啊？你弟弟欠我们三百两，累时他腰也还不上。我今天就拿你抵债了。你别过来！你放开我！反正你男人死很久了，好久没爽了吧？让老子好好滋润滋润你！放开我！放开我！救命！你别过来！好久没爽了吧？让老子好好滋润滋润你！放开我！信不信老子找人立刻弄死你？哎，丫头，你是想打架
，还是想要钱啊？要钱？你他妈有吗？哼，区区三万两，我明天就给你。你家他穷成什么样了？都他妈揭不开锅了，你上哪整钱去？值钱的就剩个娘们了。要是我明天给不了你三万两，这个祖宅归你，我任由你处置。要是你现在敢动手，那咱们就试试。行，我就给你一天时间，我看看你能耍什么花样。不还钱，这个娘们归我，我弄死你！<笑>嫂子，你没事吧？嫂子叫你不要去赌，现在不光赌债还不上了，连祖宅都保不住。以后我们流落街头，你这让我怎么给你死去的哥哥交代呀、啊？嫂子，不用担心，这祖宅是我们李家的。谁都休想拿走！他们开放赌场放贷，整条街的人都怕他们，你还敢诓骗他们？你不要命了吗？放心，我有办法对付他。你别再惹祸了，你这让我怎么对得起你哥的嘱托呀？明天我先回一趟娘家，看看能不能借点钱。相信我，有我在，一切问题都会迎刃而解。小大，小大，李青云，你带的钱呢？钱。我没有，敢耍我，给我弄死他！哎，慢着，慢着，慢着。我虽然没有带钱来，但是我带了一个比三百两更好的东西。我王四海经营这么大赌场，什么宝贝没见过？哎，哎什么东西啊？春宫图。<笑>我王四海收藏春宫图这么多年了。不说整个京城，放眼整个大夏，谁不知道啊？哼，你拿一本破图就想来糊弄我，这样的你见过吧？这、这、这怎么会如此逼真？就算大夏顶级的画师，也画不出如此程度啊！<笑>这样的你又见过吧？<笑>这简直是真人活生生的站在眼前呢！你天下怎么会有如此精美的春宫图啊？<笑>这简直是真人活生生的站在眼前呀！天下怎么会有如此精美的春宫图啊？哎，王老板，我这个值多少钱？值钱，值钱！美女栩栩如生，衣服独特诱人。你这个多少钱？我要了五百两。没问题，我这就去取钱。哎，等等，我说的是一页五百两。什么一夜五百两抢钱呀、啊？哎，王老板，你看看这值不值、啊？竟然还有金头发、蓝眼睛的，值，太值了！<笑>这上面的女人真他娘的诱人啊！<笑>还愣着干什么？赶紧去给李公子拿钱啊！哎哎哎，好好好。<笑>哎，老海，你就打算一直干开赌放贷的生意？这玩意儿风险大，又赚不了什么钱。要是能好好赚钱，谁想？这不是没办法。哼，我倒是有一个赚钱的好办法。什么办法？彩票。我中了，我中了，我中了三百万！为此，怎么我没有啊？再再给我来十张，给我来一张！我也要中，我也要中！五百万，这也太赚了！来一张，来一张，来一张！哎，大哥，吵什么吵？我们城东的刮刮乐卖了两万张，什么？卖了两万张？这这也太火爆了！这这短短半个时辰就卖出去这么多啊！大哥，还不止呢，城西的卖了三万张，三万张。一张刮刮乐一百文啊！我们短短一天就赚了五千两。<笑>大哥，就这样，我们也不用开赌场放高利贷了，每天进的都是现金，也不用去要债了啊！<笑>这多亏了李公子啊，单凭这个手段，在京城就无人能及了。大哥，咱们既然知道了刮刮乐制作方式，咱们自己制作售卖，岂不赚得更多？目光短浅，李公子不是说了吗？这只是第一步。以后还有赚大钱的机会等着我呢。
以后见到李公子，别给我客气点。哎，是是，否则我饶不了你们。夫君，我有负你的嘱托，是我没有照顾好秦宇，现在连总站都被人侵占了，是我对不起李家。嫂子，你打包这么多行李干嘛？把房子让给赌场那边，我们走吧，免得待会儿他们来收房子，又跟他们打起来。赌场的债我已经还完了，这个房子还是我们的，谁都收不走。你就别吹牛了，你哪来的三百两银子呀？我们还是快走吧。李公子在吗？啊，王四海，这次我让给你，你别伤害秦宇。李家娘子，你误会了，我是来给李公子送钱的。李公子，这是今日的分成，哎、你收好。李家娘子，前几日我那不长眼的手下冒犯了你，我特地准备了金粉簪来给您赔罪。请笑纳。这么贵重的东西，我哪好意思收啊？王老板既然有这份心，嫂子你就收下。嫂子真好看。可是这么贵重的东西，我不能随便收啊。嘿嘿，要收要收，小的还指望李公子以后带我们继续发财呢。他带你们发财？对对对，嫂子，从今天起啊，我不再是一钱客户，以后。我保证你过上好日子。哎呀，哎，嫂子，你这是……你劳累了一天，用热水泡泡脚。哎，不用不用，嫂子，我自己来就行。哎，我原本以为你不学无术，都不知道该怎么跟你的父母兄长交代，如今看你懂事了，嫂子很高兴。嫂子。这才刚开始，好日子还在后头。虽然赚了钱，可不能乱花呀。嫂子要把这些钱留着给你娶媳妇儿呢。嫂子，不用担心我媳妇儿的事儿，我已经有媳妇儿了。你有媳妇儿了？哪家的姑娘啊？当今公主赵淑仪。可不能乱说呀，公主可是千金之躯，怎么会看上我们这种落魄的人家？嫂子要是不信，过两天让她过来拜访你一下。短短十天就挣到十万，这彩票生意果然赚钱。嗯，这是我刚凑出来的一千两银子，你先收着，剩下的我再想办法。我堂堂大男人，娶媳妇的这彩礼钱当然要自己赚了，你这点钱还是留着自己花吧。我父皇要的可是十万两银子，你穷光蛋一个，你上哪儿挣去啊？哼，你数数看，这是不是十万两啊？你数数看，这是不是十万两啊？嗯、哇，这这真的是十万两银子哎！你怎么做到的？赚钱对于我来说，简直就像吃饭喝水一样。太好了，有了这些银子，父皇那边就可以过关了。那咱们的赌约，公主是不是应该兑现了？什么赌约啊？我凑够了十万两银子，你要亲我一口的。本宫当时只是开玩笑的，不必当真。我们的婚约我也是随便说的，那你就等着嫁给陈文斌吧。你，嗯，那，那你把眼睛闭上。嗯，嗯。你，你放肆！哎，毕竟马上提亲了，亲下嘴也没什么大不了。我们的婚约是假的，你们，哎，嫂子，这就是我跟你说的公主媳妇儿。你当真是当今的公主殿下？媳妇儿，还不快跟嫂子请安？哎呦，赵淑仪见过嫂子。哎呀，公主殿下千金之躯，奴家怎么受得起啊？青云。公主殿下要来家里，你也不提前说一声，家里什么都没有准备。嫂子，不用准备了，我们马上要参加皇上去了。皇上，啊、李清云，今日期限已到，你承诺的十万两聘礼准备的如何呀？回陛下，聘礼早已备齐。果然是十万两啊！你如何在短短的时间内
凑够这十万两银子呢？我发明了彩票，也就是最近流行的刮刮乐。什么？刮刮乐是你发明的？陛下，你还玩刮刮乐？啊？哎，怎么可能呢？这日理万机，哪有时间玩那些东西呢？只是听说而已。啊？是几个皇子顽劣，趁朕不小心，落在朕的身上啊！等朕回去，一定好好的教训他们，好好的教。啊啊啊啊啊啊、魏总管、啊，给这些皇子们多加点课业，不要整日沉迷于彩票，成何体统？是是是。陛下，这个聘礼我已经凑齐了。您看，我跟公主的婚事，陛下不可，公主不可嫁给此等贱民。陛下，公主不可嫁给此等贱民。李青云无官无爵，是没有资格迎娶公主的。如果只是因为十万两银子，那臣也拿得出来。想要娶公主，没有一点过人之处，是没有资格的。言之有理。李青云，今天在皇上面前，你可敢与我比试一番？赢的人才有资格迎娶公主，输的人自动出局。行，到时候你可别哭鼻子耍赖。上次让你侥幸得逞，这一次，就算是你有三头六臂，也休想逃掉。你怎么如此冲动？崇文斌三岁媳妇是当今的武状元，你怎么可能会是他的对手？放心，我有。这个，就算是我安好了，也得给我跪着。李青云，你是怯战吗？我告诉你，如果你现在认输，从我的胯下钻过去，我可以让你免受皮肉之苦；否则今天，你就要被人抬出宫去。你废话真多，赶紧出手，打完你，我还得回家娶媳妇呢。陛下，武斗我已经赢了。小侯爷对我佩服的是五体投地。我现在是不是可以跟公主定亲，择日成婚了？姿势体大，事关皇家的天威，不可草率行事，需要从长计议。朕会好好的考虑你们的婚事。父皇，你此事就这么定了。退下。哼。今日是杨贵妃的宴会，你一定要注意说话的分寸。娘子放心，我什么时候给你拖个后腿？皇姐的品味是越来越低了，这是饥渴到什么程度才会选如此烂人当驸马？赵瑶，你别太过分啊！我只不过是实话实说而已。贵妃娘娘的宴会，你带这种草包来，是要恶心我们吗？我的夫君可是去年的科考状元，诗词歌赋样样精通，而你选的人是大字都不识几个的烂赌鬼，给我夫君提鞋都不配。娘子，你可别让我跟这种贱民相比，这若传出去，我岂不成了笑话？会作诗有什么好炫耀的？像你这种事，我随随便便就能写好几斤大胆
你敢藐视我的才华？我跟你比斗，谁若输了，便跪在地上给我们学狗叫。你敢吗？这有何不敢、啊？你别闯祸。这个冯卓君乃是师从师次大家杜恒，你也是，读书都没读过几本，更别说作诗了。区区作诗而已，这有什么？笑话。诗词歌赋乃是汇集天下文章精华，岂是你这种人能够高攀的？哼，这是我前些日子做的诗，正好给这些粗鄙村夫开开眼。苍峦叠嶂绕山腰，云雾参天碧水遥。白帝城中三千里，白屏风起水沈潮。好诗啊！层峦叠嶂的山峰，高耸入云的树木，描写的栩栩如生，不愧是去年的状元郎啊！娘娘过誉了，只是一时兴起之作而已。我劝你啊，还是乖乖的跪在地上给我们学狗叫，免得耽误了娘娘的宴会。咳咳空山新雨后，天气晚来秋。明月松间照。清泉石上流，月下清松石上清泉，斜景如画。这首诗堪称千古绝句，这可比冯公子的诗意境还要强烈。确实好诗，我从未见过如此优美的诗句，仿佛自己已经置身在美景之中。不可能，他连诗词韵律都不懂，怎么可能做出如此优美绝伦的诗？状元郎，我这首诗。估计你穷其一生都做不出来吧？这这不可能！以你的才华，绝对写不出这样的诗，这肯定是你抄的。对，你这是剽窃。我曾经在我老师的书籍上见过。想不到你是如此卑鄙的小人，如此有辱皇家门楣的人。来人，给我拖出去！贵妃娘娘明鉴，我相信李清云不是这样的人。你还敢狡辩？说不定就是你唆使的，贵妃娘娘，像他们这种有辱皇家门楣的人，就该拖出去。哎，留不得呀！哼，笑，何须抄诗？像这种诗，我一步一首，信手拈来。人闲桂花落，夜静春山空。月出惊山鸟，时鸣春涧中。如此境界之高的诗。怎么可能出自一个贱人之手？够了，不够，你再提。娘子，酒来。嗯。大漠沙如雪，燕山月似钩。何当金络脑，快走，踏青丘。千山鸟飞绝，万径人踪灭。仰天大笑出门去，我背起是横蒿江上白云孤舟蓑笠翁，独钓寒江雪。古来征战，几人回？他怎么会写出这么有气势的诗词？每一首诗都是流传千古的程度。这，这难道真的有诗仙转世？周元郎，我这里的每一首诗，都有你逾越不过的鸿沟。你也别再挣扎。你乖乖的学两声口叫，我是不会笑话你的。你，嗯嗯，哇，这每一首都是绝句啊，足以让天下读书人都趋之若鹜啊！当真是你做出来的？当然，天下文才一时，我李青云独占八斗，刚才不过是小捞一手罢了。怎么可能？你之前可是连秀才都考不上。现在怎么能写出千古流传的诗句啊？不信啊，不信你就听着。北方有佳人，绝世而独立。一顾倾人城，再顾倾人国。哇，好优美的诗句啊！一顾倾人城，再顾倾人国。还有吗？有是有。只不过你总不能白听吧？这样，我做一首诗，你就听一个。你又想占我便宜啊？除非
，你能做出更好的诗句。这简单，云想衣裳，花想容，春风拂面露华浓。若非群玉山头见，会向瑶台月下红。好诗，你简直就是诗中仙圣。是我做完了。该轮到你奖励了吧？什么奖励啊？天那么晚了，快走走走。嗯，快走。哎呀，青云，你老实说，你是不是诓骗公主了？不然公主殿下怎么会跟你在一起？哎呀，嫂子，你想多了。本人风流倜傥，才华横溢，是公主啊主动追的我。事到如今啊，我也就不瞒你了。嫂子，在宫里有好多人喜欢我。又瞎说，像咱们这种落魄寒门，你又没有功名在身，公主殿下怎么会看上你？玉华公主为李公子送来贺礼一番。这，这是送给青云的。玉华公主送给李公子金笔一对。贵妃娘娘送给李公子绫罗绸缎十匹，门房四宝一套。贵妃，贵妃也来送礼了。李公子才华横溢，深得娘娘喜欢。贵妃娘娘说，李公子以后有空一定要常来贵妃宫中走动。青云，贵妃她可是皇上的女人，你可千万不要乱来啊！嫂子，你想什么呢？他们只是单纯的欣赏我的才华而已，单纯的仰慕我而已。我家青云什么时候变得如此优秀了？妈的，这个李青云三番四次跟我作对，非要好好给他点颜色看看。小侯爷，我都查清楚了，那个王四海经常给李青云家送钱。这个刮刮乐买卖啊，就是他们两个人一起搞的。哦，想在京城赚钱，没门儿。侯爷，那咱怎么搞啊？抄他，往死里抄，不管他卖多少钱。咱们都比他便宜一倍啊！让他的生意彻底破产。小侯爷英明，小到佩服。李公子，这是最近的分成。老海，这账不对啊！李公子，最近有一伙人也学着我们搞刮刮乐，不但价钱比我们更低，奖金也更高啊！查出来是什么人了吗？是武安侯之子陈文斌，小侯爷。就算知道了，我们也没法招惹呀。这个好办，我教你一招，保管他学不会。是什么？双色球。小侯爷，王四海那边发明新的玩法，叫什么？啊，对，双色球。现在生意比以前更火爆了。双色球，说说他们是怎么做的？啊，是这样的，他们一张票上有七个数。这七个数呢，要是都买对了，就是一等奖；要是只买对了六个，就是二等。他们一等奖有五个，奖金特别多，足足有五万两金银，五万两啊！二等奖有二十个，奖金也有一万两；三等奖呢，有五十个，奖金也有三千两。说是一起卖完了之后，两人之后赔。这么高额的奖金？是啊，现在京城百姓都穿疯了，人人都想买双色球，都盼望着能一夜暴富。小侯爷，咱抄不抄他呀？抄，当然要抄。而且我们要跟以前一样，奖金更多，奖项更多，让他们彻底死。小侯爷英明，小的佩服。哼哼。哎，李公子，我们的双色球又被陈文斌给抄了，客人全被抢走了，怎么办呀？抄的好，我呀就是故意让他抄。其实啊，我故意把双色球的奖金给提高了。到时候兑奖的时候，陈文斌就会发现，他兑奖的钱远比他卖双色球赚的钱高十倍，到时候赔他他连棺材板都没有。太好了，终于可以让你这个王八蛋栽一个跟头了。不过，他爹是侯爷，位高权重，万一他反悔了，不认账怎么办？放心，本公子自有妙计，我早就通知了皇上。皇后、皇妃还有太子去捧他们的场，到时候他要敢不认账，就是与整个皇室为敌。哼哼，果然妙计。
，公子这乃神人也。文斌，听说你发明了一种双色球的游戏，哈哈，雕虫小技不足为耻。哎，怎么，皇上也对这双色球感兴趣？当然，朕当然感兴趣了，还买了不少呢。不过，双色球中奖了，你不会赖账吧？皇上放心，微臣一向最重视信誉，一旦中奖，必定兑现。好，好。你看吧，朕就说文斌一定不会不守信誉。嗯，小侯爷如此守信誉，实乃吾辈之楷模呀。皇上，嗯，那你就赶快开始兑奖吧。哈哈，好，文斌爱卿，那就给朕兑奖吧。皇上，哼，您买了这么多？哎，不是买了这么多，是中了这么多。这也是听李青云的建议，买了足足一万张。你别说，你这双色球中奖率真高，太好玩了！中了这么多，皇上，那您这个中的都是几等奖啊？一等奖三个，二等奖八个，三等奖十七个，足足的二十八万两啊！二十八万两。二十八万两，我卖双色球的收入都没有二十八万两。皇上，嗯嗯，夏侯爷，您不会是想要赖账吧？文斌，你是要欺君吗？哎，微臣不敢，微臣不敢，我微臣这就给您兑现，对就好。小侯爷，我也买了一些，就给我一块兑了呗。啊啊啊！快搬快搬！哎，这个还有那个，走，快快搬！这个这个，快搬快搬！卖了，都卖了，连老侯爷给自己准备的棺材板都卖了。奖都兑完了吗？啊！还欠八万两啊！实在是还不上呀！上这该死的李青云给算计了，我与他势不两立，势不两立！该死的李青云，势不两立，势不两立！听说这次陈文斌卖双色球倾家荡产，是你的计谋，真的吗？那是当然，他敢窥探我老婆，那我定绝不能欺负他。谁是你老婆？我们是假的。不过。这次你狠狠的教训了这个奸贼，我得好好感谢你。来，敬你一杯。哎，太热了，玲珑，去拿点冰块过来消消暑。如今刚刚入暑，我宫中的冰块数量极少，要是现在用了，过几日更热了怎么办？还是忍忍吧。既然你是我老婆，我怎么能让你忍受炎热呢？尽管用便是。用完了，你夫君再给你治。你说的轻巧，你会治冰？整个大夏无人能在夏天治冰，除非你会仙术。巧了，你夫君就会这种仙术。如果我要治出来，你帮我暖暖床如何？暖床就暖床，你要是治不出来，你就去打扫茅房。好，一言为定，不许反悔，不许反悔啊！玲珑，你去给我准备点消食，我来给你们表演什么叫做仙术。是。嗯。嗯，走。嗯。哎，公主，你看，真的是冰块。哇，你是怎么做到的？这冰块跟冬天的一模一样，怎么会有这么神奇的事情？李公子，你不会真的是神仙转世吧？学好数理化。走遍天下都不怕，治病对我来说就是小儿科。数理化？什么是数理化？那得等你暖完床之后，我才能告诉你。冬天睡觉才需要暖床，夏天睡觉暖床怪不舒服的咳咳。再说吧，再说。你要是说话不算数的话，你以后再遇到什么困难，可就别怪你夫君不帮你哦。哎。这是何物
，如此小的冰块为何要串起来？这叫冰棍儿，是夏天独一无二的美食。嗯嗯，此物冰冰凉凉，十分甘甜，这味道实属让人沉迷。啊、还有吗？有是有，不过你得给我暖完床才能给你吃。你做梦！我父亲与杨贵妃相交甚好，如今之计，只有去求杨贵妃，让皇上给我安排一个赚钱的差事，不然今后这府上的日子可没法过呀。是。哎，什么鬼天气，这么热。今年咱们府上更是连买冰块的钱都没有。哎，小的刚才听人说，淑妃公主那里有大量的冰块。凉快的不得了。淑仪公主并不受皇上宠爱，夏天冰块稀缺，她怎么会有那么多冰块？此事肯定有问题。走，我们去看看。是、啊。这个太好吃了。不着急，等这桶化了，我再给你治。啊？是吗？哦，这么多冰，肯定是偷来的。我这就去禀报皇上。走。太热了。你是不是在偷懒呢、啊？哎，皇上，老奴一点懒也没偷啊，实在是今年天气太热了。那你就让内务府多送点冰，这点冰想热死朕呐！哎呀，冰块不易保存，今年又是酷暑，内务府也没有多少存货了呀。皇上，皇上，大事不好了，这个李青云胆大包天，居然偷了你的冰块去讨好公主，现在他们正在享受呢。什么？你说的是真的？没错，皇上，微臣亲眼所见。皇上，您身为一国之君，都只用了这么一点冰块，可是我看见这个李青云和公主那边足足用了好几大盆，真是混账！带朕去看看。其实是吗？是因为我，父皇，陛下，李青云，宫中冰库告急，原来是被你偷了，这次谁都救不了你。你哪只眼睛看见是我偷了？大胆，证据在此，你竟然还敢如此猖狂，偷盗冰库，罪该万死！你休要血口喷人，这明明就是李青云自己制作出来的。凭他，他也能制冰，可笑！赵淑仪，你身为一国公主，竟然如此偏袒这个贼人，你知道这是什么罪吗？你说这些冰块是我偷的，证据何在？证据，这就是证据，这些冰块。早已超出公主府今年的用冰量，皇上，这些冰块肯定是李青云偷来的。只要您去内务府好好查一下，一定能将这个贼人定罪。你速去内务府查证，看朕的冰到底少没少。是，李青云，你就等死，这次谁都救不了你。我怎么感觉今天你又要再跟他？放屁！上次被你坑了我几十万两银子，在这里得意洋洋。今天我就要让你连本带利全吐出，还有这条小命也搭上。魏公公，你来了，赶紧将这个贼人绳之以法。魏公公，你来了，赶紧将这个贼人绳之以法。禀皇上，冰库并无一失，李公子这些冰块和冰库毫无关系，账目都对得上。什么？这不可能！账册在此，数目清楚明了。若小侯爷不信，可以亲自点验嘛。怎么会这样？怎么会这样？姓陈的，你栽赃不成，还有什么招数？可你这里明明有这么多冰块，若不是偷来的，又是怎么得的？当然是本公子自己制的。放屁！众所周知，冰乃是只有数九寒天才会有，那可是天地之力，又岂是凡人能治的？皇上，李青云在这大言不惭，乃是欺君之罪，一定要重重惩处才是。李青云，你。你当真能治病？微臣所说句句属实。皇上要是不信，微臣可以现场制作。哇！
，果然是冰块，果然是冰块啊！怎么可能？你怎么可能在夏天做出冰块？这一定是假的！哎，哦哦，你。好啊，果然是冰块，果然是冰块呀、啊！李爱卿，你在酷暑之日制造冰块，简直是国之栋梁啊！快，你再多制点冰块，这个夏天就全靠你了。皇上，制冰极其讲究心情。陈文斌屡次诬告微臣，现在微臣的心情糟糕至极，现在再造恐怕很难成功。陈文斌，你捕风捉影。诬陷贤良，不可轻恕。来人，李朕拖下去，重大八十大板。皇上饶命！皇上饶命啊！八十大板，微臣的命都没了。李爱卿，这下你可愿意呀、啊？心情好极了。皇上处事果断公正，微臣佩服。现在微臣心情大好，立刻给皇上好好治病。好嘞，请。舒服啊，真舒服啊！李爱卿，你可真是一个不可多得的人才呀、啊！皇上过奖了，为皇上分忧，是做臣子的本分。舒服啊！啊！啊！太舒服了！啊！啊！啊！哈哈哈哎呦，你不会轻点吗？痛死了，痛死了！你不会轻点吗？小侯爷，您就再忍忍吧，这已经是最上等的金疮药了。忍一忍，我忍个屁呀、啊！妈的，这该死的李青云，我迟早要弄死他。哎，侯爷，他现在有陛下罩着他，我们斗不过呀。我堂堂武安侯的嫡子。居然被这个贱民如此羞辱，我怎么忍得下这口气啊？啊啊啊！痛死了！侯爷，要不咱们找人暗中教训一下他？教训？我要弄死他、啊！来，哦哦哦哦哦哦哦！陈文斌这次又偷鸡不成蚀把米、啊，又被你狠狠的教训了一顿，太痛快了。你夫君出马，什么小侯爷都不在话下。怎么样？你夫君这么优秀，你是不是心动了？少自恋，什么心动了？我走了。哎，李青云，他死期到是何人？来杀你的人！动、嗯、啊！嗯嗯嗯嗯青云怎么了？李星云怎么了？李星云，你怎么样？有没有受伤？哎，我没事，还好我有定棍防身。呀、啊！青云，等等！嫂子，嫂子，你找死！抓！哎，他是你嫂子，男女授受不亲，让我来。你金枝玉叶的，懂什么是疗伤吗？你说，究竟是什么人要对你痛下杀手啊？用脚趾头想都能想到，肯定是陈文斌啊！这个京城里还能找到别人吗？陈文斌，他好大的胆子呀！那那我们该怎么办？以牙还牙。我要让他知道，得罪我的后果。可是陈文斌他很狡猾的，这次派出的那个刺客身上没有任何的标志，就算我们告到父皇那儿，也没有证据啊。就算没有证据，我要给他造出证据来。我，小侯爷，咱们派出去的杀手失手了。废物，这点小事都办不好，我要你有何用？小侯爷息怒啊！咱们的人现在在李青云手上。
他要是告到皇上那去，那可是要出大事了呀！怕什么？抓了就抓了。刺客身上又没有我侯府的标志，他李青云想告也没有证据。这次，让李青云吃个哑巴亏。父皇，陈文斌行刺李青云，犯下滔天大罪，请父皇为我们主持公道。陛下，绝无此事！我怎么可能做出这种事情？想必是公主听信谗言，想要污蔑陷害我吧？陈文斌，你需要狡辩，你的人我已经押入牢里了，刺客都已经认罪，你再怎么狡辩都无法洗脱罪名。什么狡辩？明明是你们血口喷人，说是我做的。好、啊，证据呢？把证据拿出来。你，哼<笑>，认罪书在此，高不高？真是可笑，谁知道是不是你跟别人串通好拿的假口供？凭这个就想定我罪？皇上，他志在欺君。必须重罚！我一猜就知道你不会承认。如果不是你派的人，怎么会拥有侯府令牌？你胡说！我派人的时候可没有给他们什么令牌，你这是在造假证！哎，听到没有？他承认了，刺客是他派的。陈文斌，你好大的胆子！啊！皇上，是我说错了，认真不是我派的。皇上饶命！皇上饶命啊！现在反悔，晚了。陛下，陈文斌认罪了，赶快定他的罪。来人！将他押入天牢，等候发落。皇上饶命！皇上饶命啊！带走。太好了，这下这个陈文斌再也崩打不了了。李青云，这次都是你的功劳。说吧，想要什么尽管开口。真的？什么奖励都可以吗？当然，本公主说到做到。那就好，那咱们把之前的账结一下吧。什么账？之前约定的，我帮你解决陈文斌的麻烦啊，你就说给我白银。然后还要帮我娶个媳妇儿，公主不会忘了吧？你就只要这个？当然。怎么？你堂堂公主，该不会想耍赖了吧？好，本公主绝不食言，过几日就将人送到你府上去。多谢，有缘再见。死李青云，臭李青云，堂堂公主在你面前，你竟然还想着你的银子，还有你的媳妇儿，真是目光短浅。算了，本公主天生丽质，我就不信了，你不回来找我。哎，嫂子，咱们家怎么这么多衣服？我呀。最近找了份洗衣服的活，洗一件能赚好几文钱呢。我不是把赚的钱都给你了吗？你干嘛还要这么累啊？那可不行，你赚的钱是要留着给你以后娶媳妇用的。再说了，嫂子我有手有脚，哪能只靠你养啊？你是我嫂子，我赚钱养你是天经地义的事儿。<笑>我知道你对我好，就算咱们再有钱，也不能坐吃山空啊。就算，你想找点事儿，那也不用洗衣服呀。我记得。你以前做菜不是挺好吃的吗？咱们可以做点买卖。可是我一介女流，哪会做什么生意啊？万一亏了怎么办？放心，有我在，保证会赚钱。你有什么主意啊？嫂子，你听说过螺蛳粉吗？螺蛳粉？嗯。等着。哎，哎，嫂子。嗯。这什么东西啊？闻起来好臭啊！嫂子，你快尝尝。这东西闻起来这么臭，怎么可能好吃啊？哎，嫂子，我怎么可能骗你呢？快尝尝。啊，你拿得连我都不信了吗？来来来。嗯，这东西闻起来这么臭，没想到吃起来酸辣可口，简直是人间美味啊！你说这买卖？能不能赚钱？能，太能了！新店开张，好吃不贵，走过路过不要错过。新店开张，好吃不贵，走过路过不要错过。你这卖的是什么东西啊？这个呀，是人间美味螺蛳粉，臭成这样，你让我们吃，还人间美味？你当我们是傻子啊？诸位，这个东西啊，闻着臭，吃着香，放眼整个大夏国。只此一家，别无分号。你就吹吧，臭成这样，狗都不吃。就是啊，照你们这么开店，不到一天就得倒闭。今天试吃
获得一两银子。真的给钱？我李青云一诺千金，想试的可以来尝尝。你就为了这一两银子，你是真拼命啊！真的好吃、啊，嗯，真的很好吃、啊，不信你试试、啊。嗯，老板，再来一碗。该死的李青云，这都已经三天了，你怎么不来找我呀？哎，怎么是你呀、啊？不是奴婢，还能是谁啊？公主，你在等人啊？瞎说，我才没有等李青云呢。啊，原来是在等李公子啊！胡说，我才没有想那个无情无义的人。公主，你是不是喜欢上李公子啦？绝不可能！这样啊，本来奴婢呢还打听了一些李公子的消息，既然公主不想听的话，那奴婢就不说了。哎，你都已经打听了，跟我说说呗。我听说李公子在城内开了一家店，而且好像生意还不错的样子。开店？以他的才华，做什么不好？为什么突然开店？我还听说这家店可是李公子专门为他这个嫂子王云开的。说起来，这李公子对他这个嫂子还真是又有情又有义的。男女授受,受不亲，他嫂子是个寡妇，他又不知道避避嫌。玲珑，你继续帮我盯着李清云，要是有什么消息，随时向我汇报。是。青云，咱们今天足足赚了有一百两。怎么了？这才多少？以后啊，还要赚的更多。你什么时候学会做饭的呀？以前你可从来都没有下过厨房。这对我来说都是小意思，我会的还多着呢。看到你这么有出息，嫂子真是太开心了。你爹和你哥泉下有知，也一定会欣慰的。嫂子，我以前是有点荒唐，但是从今天起，我一定会让你过上好日子。绝对不会再让你受委屈，嫂子相信你。来，你坐好，嫂子去给你打点水，洗洗脚。啊啊，嫂子，又洗脚啊？真不用，我自己来。哎，不行，今天说什么也得听嫂子的。你可是家里的顶梁柱，我可得照顾好你。嫂子，真不用，必须用。你要是再不听，嫂子可要生气了。讨厌，真坏！<笑>公主，公主，不好了！发生什么事了？我刚才看到李公子在洗脚。洗脚有什么好大惊小怪的？公主，那可不是简单的洗脚啊！那是他嫂子在给他洗脚，两个人看起来可恩爱了，就像就像夫妻一样。好你个李青云，难怪他不来找我。既然是跟他嫂子勾搭在一块儿，既然他要跟嫂子勾搭在一块儿，本公主绝对饶不了他。嗯。哎，人到底去哪儿了？该不会是到他嫂子的房间去了吧？嗯，这个这是李青云发明的螺蛳粉，听说火遍全京城，真的那么好吃？嗯，嗯，真的好好吃啊！没想到他还有这手艺呢。嗯，大胆小贼，敢到李家偷东西！哼
大胆李青云，你为什么又要帮我？老实交代，大半夜的溜到我房间干嘛？我，谁想来你家呀？我就是晚上散步路过而已。散步？散步散到一个单身男人的房间里，还偷吃了一碗螺蛳粉？你别瞎说，我没有偷吃。哎，碗还在这儿呢。要不要我把街坊们全叫进来评评理？哎，来人啊！快来看呀、啊！堂堂大夏国公主、啊哎，别说，深更半夜来我房间里偷吃了。别讲话！老实交代，到我房间里到底什么目的？本宫没有目的。来人啊！看一看都是你别喊，别叫了！哎、来人啊！快！青云，你个混蛋！哎呀，好了好了，你别哭啊！哎、你别哭了！哎、你你别哭了，好不好？要不然我不说了，我我我。<笑>不知道的还以为我做了什么对不起你的事呢。你就是对不起我。我怎么对不起你了？哼<笑>，你，你，你不守信用。说好的，你做我夫君三个月，要随叫随到，结果呢，三个月时间都没到，你人就消失不见了。陈文斌的麻烦我都帮你解决了，<笑>还要那契约有什么用啊？嗯，只要三个月没到，那就有用，否则。你别想分一文钱。哎，好了好了，三个月就三个月，你别哭了，别哭了。那行，从今天开始，你必须每日都到我宫里去。要是有一日不去，你就是无心小人。废物，我武安侯府的颜面都让你丢尽了。父亲，这个李青云奸诈狡猾，他又有公主撑腰。我也没有办法，侯爷，你可一定要为小侯爷做主啊！那李青云实在是欺人太甚，他甚至扬言灭了咱们侯府。他敢？哼、嗯！本侯回来的时候，早已经准备好谋划，这一次我要让他李青云身败名裂，死无全尸。父亲有何妙计？皇上一向信奉鬼神之说。这一次，本侯对阵下药，带了一个活神仙回来。到时候，只要他亲口说出李星云是邪魔歪道，保证皇上会下旨干掉他。父亲英明，侯爷英明。哼！哎呀，你还有心情喝茶？出大事儿了！什么大事儿？天塌下来了。昨日武安侯回来了。他手上掌握着十万大兵的军权，连父皇都不得不给他面子。你搞了他的儿子，他肯定会报复你的。武安侯，哼，这是干了个小的，又冒出来个老的。他儿子陈文斌，我能给他干废；他爹，我更是手到擒来。你可不能掉以轻心啊！武安侯老谋深算，阴险狡诈，可不是陈文斌能比的。这是又要玩什么新花样吗？哎呀，我父皇迷信鬼神之道，武安侯特地请了世外高人，说想要把你打成邪门歪道。我是怕父皇上了他的当。狗屁世外高人！你夫君我才是世外高人，哼，你就等着看我怎么把那个武安侯给玩死。喝茶。哟，这不是陈小豪爷吗？怎么，天牢住着还舒服吗？妖人，就是你陷害我的儿子。今日必让你这妖人现出原形！什么妖人啊，武安侯，你胡言乱语！陛下，长生道长乃得道仙师，他一眼就看出李青云身上妖气缠身，绝非善类，请陛下允许，长生道长施法变妖。嗯陛下，此人这是妖物转世，身缠污秽之气，若不铲除，必会危及大夏江山社稷，请陛下决断。这李青云行事奇特，异乎常人，难道真的是妖怪？父皇，切不可轻信谗言。公主殿下，我请的这位可是世外高人，精通神仙法术。神通广大，可是臣亲眼所见。什么高人，就是一老神棍。要是真有本事
，在皇上面前露两手。哼，我就知道你会狡辩，那就让长生道长小露一手，让你心服口服。陛下，长生道长最擅长的就是油锅取物，能让李青云心服口服。好，如此甚好啊！那就让朕开开眼。陛下，嗯，嗯，陛下，好，哈哈哈哈哈！有过如此的沸腾，道长的手。却半点无伤，朕乃神人也，神人也。李星云，你还有什么话说？<笑>雕虫小技而已。恰好微臣也有一口油锅，要是长生道长也能从臣的油锅里取物，那么臣再扶他是一个高人。哈哈，嗯，没这个必要。我把油锅都准备好了。哈哈哈哈真正的高人还怕换一口油锅？哈哈哈哈，道长神通广大。那自然什么油锅都不怕，朕正好没看够，那你就再表演一次吧。呃，<笑>请吧，道长。陛下，小道我今天晚上肚子突然不舒服，今天就算了吧。道长，不能啊，皇上还等着看你的神通呢。你要是不放，就是抗旨不尊。呃，道长，你怕什么？就给大家再露一手吧。听见了没有？群众的呼声如此的踊跃，道长可千万别扫大家的兴啊！哎哎哎哎哎哎！啊！烫死我了！啊！呃，烫死我了！哈！怎么会这样啊？长生道长不是有神通仙术吗？这只不过是江湖骗子的伎俩而已。他这口油锅是油和醋混合而成。外表看起来油锅沸腾，实则温度并不高。王侯，你可知罪？陛下开恩，臣不过是被这江湖术士给骗了。但是李青云是妖人，却是真的。臣在归来的时候，曾经得到观音菩萨赐予奇石，告诫臣说，这里李青云是我大夏祸乱之根，必须要诛除啊！臣有奇石在此，可以为证啊！有此等奇石，快快呈上来！此仙石放在耳边，就有风雷之声。陛下一试便知。不错，此等奇石实属罕见啊！好啊！哈哈哈哈哈！笑话，就凭你们这点东西！还想诬陷我？妖人放肆！此乃观音赐予仙石，你都敢不敬？陛下，实不相瞒，我才是与观音有缘之人，别说是一块石头了。只要我召唤，观音必定亲自现身。陛下，实不相瞒，我才是与观音有缘之人，别说是一块石头了。只要我召唤，观音必定亲自现身。满嘴胡言！请陛下立刻下旨，处死李星云这个妖人。你可别乱说大话，待会儿无法兑现，父皇是真的会要了你的脑袋的。李青云，别说朕不给你机会，你现在就召观音出来，让朕看看。那请陛下稍等片刻，臣去去就回。陛下，请看。嗯，哈哈哈哈哈。你是要笑死我吗？观音赏赐给你的，该不会就是一花盆土吧？陛下，李青云大言不惭，不但欺君，而且对观音大不敬。老臣请命，现在就诛杀此僚。父皇息怒，李青云也只是一时情急，望父皇从轻发落。李青云，你想用一花盆土来诓骗朕吗？陛下，稍安勿躁，我这就请观音菩萨现身。观音，真有观音出来了！观音，真有观音出来了！好
。好啊，不可能，这不可能，土里边怎么可能真的长出观音啊？难道这家伙不会真的见过观音吧？这绝不可能啊！这就是一个现在小玩具而已，这东西啊，我多的是。好，好啊，李青云，难怪你的神异之事层出不穷，原来是观音菩萨选定的有缘人呐、啊！万<笑>豪，你连同这个道人一同诬陷我，该当何罪？李青云，你一定是使用什么妖法？放肆！此乃圣物，你竟然用妖法污蔑我，请圣上做主，不然菩萨也会震怒。那陛下，这里边。一一定有诈呀！闭嘴！你们一而再、再而三的刁难于李青云，你们居心何在？陛下，臣臣一直是为了咱们大侠的设计着想，这一不小心被奸人蒙蔽，也并非出自我的本意呀、啊。对啊，陛下，臣知罪，求陛下开恩啊！开恩！李青云是观音选定的人，岂容你们如此的污蔑？来人，将武安侯父子带下去，重打八十大板！陛下饶命啊！陛下饶命啊！皇上，皇上饶命啊！皇上饶命啊！皇上，啊啊一点小小的伤痛都不能忍耐，将来如何成大器？父亲，孩儿之前刚挨了八十大板，这又来了八十大板，实在是遭不住。这该死的李青云，我跟他势不两立。此子阴险狡诈，如若不能给他碎尸万段。老夫誓不为人。父亲，听您这么说，您有计划吗？如今江州灾荒，饿殍遍野，朝内大臣避之唯恐不及。那李青云一向狂妄自大，我只需稍稍用下激将法，他必然接下这救灾的任务。此次灾祸，百年不遇。神仙难救，只要他接下来，必定死在灾区。父亲大人英明。哎<笑>，江州传来灾情，百姓流离失所，饿殍遍野呀！陛下，依臣看来，李公子神通广大，有神仙庇护，解决此次灾情，非他莫属吧。李青云，既然你精通仙术，那便自然应该替圣上分忧。如果你拒绝，那便代表你之前一直在欺骗陛下，不就是赈灾吗？这回来，你疯了！赈灾可不是什么简单的事儿。哈哈哈哈哈！好，既然李公子如此深明大义，那便在圣上面前立下军令状。倘若你解决不了这次灾情，那便是欺君之罪，当斩。好，那要是我成功了呢？你们就交出兵权，贬为庶民，可以。我倒要看看你怎么去赈灾。李青云，姿势体大，不得有误啊！陛下，我李青云说到做到，一言九鼎。但是为了行使方便，还请陛下借尚方宝剑一用。好，朕就赐予你尚方宝剑，只要你完成任务，朕重重有赏。陛下请放心，江州灾民。包在我身上。好，你知不知道这是陈家父子给你挖的坑？你太冲动了，张嘴就答应了这件事。我当然知道他们要坑我，但是他们不知道的是，他们最后坑的是他们自己。你想的太简单了，赈灾事关重大，江州一带士卒豪绅盘根错节，就算连皇室的人出面都不好解决，你竟然去接手这个烫手的山芋，这下麻烦大了。放心吧，就算是天大的事到你夫君这儿都不叫事儿。来，下一个，下一个。你们这是粥吗？分明是汤。圣上让你们救济灾民，你们却用清汤来糊弄人。大人，我们也是没办法呀。粮仓的粮食所剩不多，灾民越来越多，我们也是巧妇难为无米之炊啊。怎么办？本地粮商囤粮甚多，我去召集他们，把粮食捐出来。目前江州灾荒严重，粮食短缺。本人李青云和公主奉皇帝之命前来救灾
，希望二位慷慨解囊，出手相助。大人，我们虽是粮商，可财力有限，手中的粮食实在不多啊。不过大人是奉旨救灾，我们也不能不给面子。我们两家愿意承担一百担粮食，以供救灾之需。一百担粮食，还不够塞牙缝的？二位未免也太小气了些吧？公主，我们都是小本生意。实在拿不出来呀、啊！你们恶意囤粮，还高粮价，哼，大发国难之财，真当本公子不知道吗？如果你们要是再推三推三，四，休怪我不客气。若论囤粮，江州当属陆家囤粮最多。你让我们交粮，那也得一视同仁吧？只要陆府愿意捐粮，那我们也一定捐。可若你搞不定陆府，就欺负我们，恐怕难以服众。好。如果陆府捐粮，你们就捐是吧？当然，我们说到做到。走，走。那陆府家主陆天明是太后的亲侄子，仗着太后庇佑，一直横行霸道。就算你是有尚方宝剑，也不能轻易砍了他，否则太后面前无法交代。哼，放心吧，在来的路上，我早就了解了。只要我轻轻的施一手段，就一定能让陆天明。乖乖就范。如今江州水患严重，城内的百姓衣不裹腹，希望陆公子施以援手，不要恶意囤粮，抬高粮价。我呢，就是个商人，要的就是个好价钱。那百姓死活是朝廷该管的事儿，跟我有什么关系啊？国库粮食不足，正在通过各州县借调，需要半个多月的时间，所以需要陆公子配合一下。哎呀，那就没办法了。我这府中也没有余粮。我都看见你们家粮仓都是满的了，你为什么还在狡辩？你就不怕伤方宝剑吗？你少在这里吓唬我。不过看在皇帝的面子上，我倒不是不能借。当真？当然。不过我有个条件。什么条件？我可以借给你们十万斤粮食，不过每天你都要还我。今天还一粒，明天还两粒。后天还四倍，往后每天都要还我前一天的一倍，接连还我两个月，这有什么难的？我们答应你便是。这可是你自愿答应的，到时候要是还不上，你可得给我做小妾。一天还几粒又不是很多，等国库放粮的时候，我们还你便是。好，哎，契约在此，咱们空口无凭，立字为证。哎呀，你们中计了！你什么意思？哎呀，我给你们出的呢，是一道很高深的算术题。虽然开始每天只还几粒米，可是翻了几倍以后，那将是一个无比庞大的数字。一个月以后，你每天要还我上亿，到时候怕是把大夏国的粮食加一起也不够你还的。你耍诈！这可是凭我智慧赢的，谁让你学问太少？这白纸黑字，你们想赖也赖不掉。你快帮我想想办法呀！李清源，你的老婆马上要成为我的小妾了。区区一个等比数学题，还让你装上了？就这个题目水平，在我那儿，顶多是小学五年级的水平。你少在这吹牛了，有本事你把粮食如数还给我。没问题，粮食我可以如数还给你，但是需要。每一次还粮的时候，陆公子都需要逐一的点名，不能多，也不能少。每天还多少，必须清清楚楚。到时候把你关在粮仓里，没数完就别出来。每一粒都要数清楚，那么多粮食怎么可能？这可是我们的约定。陆公子难道想要反悔吗？你，现在契约没有了，你们两个马上从我府里滚出去。否则，让人打断你的狗腿。我们可以走，但是陆公子，你身上的这隐疾，这辈子可就治不好了。你在这儿胡说什么？本公子身体强壮，怎么会有什么隐疾？陆府陆公子富甲一方，妻妾成群，不过怕是很难享受到其人之福啊，只能望儿生叹，摇头流泪。胡说！
，本公子身体强壮，业余庶女都不在话下，都是男人，咱别装了啊！估计你那里啊，现在恐怕是真的不行了，找死！来人，把他俩给我轰出去！你要是敢喊人，你这辈子可就享受不到你的美娇妻了。难道你有办法？我这里有一个小宝贝，刚好能缓解一下症状。我遍访名医都没有办法，就这么一个小药丸，能起到什么作用？我这几天都会在驿站。如果要是没有用，我们的捐粮之事作罢。那要是有用呢？有用，我叫你亲爹都行。这该怎么办呀？陆天明实力雄厚，早就寻遍了名医，都无法医治好他的病症。你那个药丸真的有用吗？你就放心吧，如果不出所料的话，他现在正在来找我的路上。哎，快到了，三、二、一！哎呀，李公子，你就是我的再生父母啊！哎呀，李公子，你就是我的再生父母啊！你对我的大恩大德，陆天明这辈子永生难忘、啊啊。好了，好了，好了，快起，快起，快起啊！三房小妾啊，在我面前都服服帖帖。石国郎，效果如何？这绝对是神药啊！我从未如此强壮过。如果没有你呀、啊，我恐怕这辈子都体会不到做男人的尊严呐、啊。那既然这样，我问你借粮食。哎呀，大哥呀，你还提什么借呀？以后我的粮就是你的粮，你要多少，我马上让给你送过来。好，那这几天你府内所有粮食都要发给灾民。哎呀，大哥你放心，我来之前就已经吩咐好了。所有的粮食都已经装车，只要你一声令下，马上发往江州各府县。嗯，不错，不枉我一番苦心啊，亲爹。那个，你看在儿子这么支持你的份上，能不能再给我一点小药丸啊？哎，嗯，哎呀，哎，谢谢爹，谢谢爹，以后我就是你亲儿子，上刀山下火海，我绝对眉毛都不皱一下。现在陆府已经放粮，你们今日之内必须把粮食交出来。怎么？现在想反悔？现在陆府的粮食已经运来了，足够这些百姓吃饱喝足了，也不缺我们这点粮食了。难道陆府放粮了就能免了你们的粮食？不然呢？我们自家的粮食凭什么交给这些贱民？哼！尚方宝剑在此，胆敢违抗，杀无赦！大人饶命，小的错了，我们就开仓放粮。放李庆云，嗯，为什么你现在会有这么多聪明才智，这么多本事？以前你明明就是个烂赌鬼，现在却是人人仰慕的大英雄。你现在的夫君，可是受过九年义务教育培养出来的高才生，这点小长点，不算什么。九年义务教育啊。啊那是什么东西啊？哎，是你们仙界教出育人的手段吗？哎呀，这个世界压根儿就没有什么仙界。我不信，要是没有仙界，你是怎么召唤出观音的？哎呀，吴志先在土里埋了一些即将发芽的黄豆，浇水的时候呢，黄豆发芽，哎，就用发芽的力量把埋在土里的观音像给顶了出来。这个世界啊，根本就没有什么神仙。我靠的是科学的力量。现在虽然是有人捐粮，但杯水车薪，治标不治本。你的科学能够彻底解决灾情吗？你放心，我一会儿就亲自走访一下田地，看看这个灾情的根源到底是什么。放开我！放开！我不要去。走，光天化日之下，竟敢强抢民女！我乃河神使者，享受城内的百姓冒犯河神，导致河神发怒，将神虫吃光所有的庄稼，产生粮荒。如今只能将此女子献祭给河神，才能平息河神的怒火。哼，河神妖言惑众，这个世界上就没有河神。你竟敢冒犯河神，你知道你闯下了多大的祸事吗？哼！哎哎哎哎哎哎哎！哎呀呀呀呀呀！哎呀啊啊
：“哎呀哎呀呀呀！神城大人呐、啊，并非小道故意冒犯呐、啊，而是眼前这个贼人亵渎河神。”哎，怎么样，怕了吧？还不赶快跪下给河神谢罪？这就是导致粮食灾荒的神虫？嗯，当然。李青云，这神虫肆虐，能吃光所有庄稼。你还是不要这样，跟神虫道歉吧。娘子，这神虫不是用来道歉的，是用来麻辣清蒸的。麻辣清蒸啊啊啊！啊啊呵呵哎呀，嘿嘿，你抓这么多神虫干嘛？万一河神震怒，再下来更大的灾荒，那江州百姓就无法翻身了。你放心，江州百姓们要翻身，就全靠他们了。嘿嘿，哎呀，哇，哎，太香了！哎，你也尝尝，胆大包天。竟然把河神当食物！哟，你们这么做会遭天谴的。嗯，嗯，味道不错，要是再辣一点就更美味了。哎呦喂，你们这么做会给江城城百姓带来灾难呢！啊，哎呦妈呀，河神大人呐、啊！哎呀，这事是与我无关呐、啊，都是这两个混蛋！哎，要惩罚，要惩罚这两个混蛋！这么美味的食物啊！被这种愚蠢笨蛋分为神明，简直是暴殄天物嘛！这味道太好吃了，再来一个。嗯，给。大哥，这什么东西这么香？哎。我陆天明也是吃过无数山珍海味的，这神虫真是人间极品啊！别愣着，过来尝尝，来来，快快快快，都来尝一下，快快快，来来来，嗯，神虫竟然这么好吃，肉质鲜嫩，比我吃过的任何食物都要美味。有了这个小龙虾，咱们江州的百姓再也不用受到缺粮的困扰啊！待会儿我给大家写一个配方，大家只要按着做。这个小龙虾一定能成为风靡全国的美食，到时候赚的钱花都花不完。哦，太好了，好，好，太好了，好，好。哎呀，哈哈哈哈！李青云这螺蛳粉真不错，味道回味无穷啊！哈哈哈哈！老奴听说李公子又研究出了新的美食，已经让人进京送给皇上品尝。快！快呈上来呀！嗯，青云这小子真有心啊，人在江州，还想得朕呐！哈哈哈哈应当嘉奖啊！是是是，嗯，这道美食味道浓郁，还有一股丝丝的辣味儿。哎呀！嗯，麻辣鲜香，李青云的手艺绝对是李青云的手艺啊！你告诉御膳房，每天要给朕准备一份小龙虾。哎，呃，是是是。嗯、这下李青云解决了灾情，又研制出小龙虾，现在整个皇宫都痴迷小龙虾。别慌，他不是还没回来吗？看日子也快了，咱们到底该怎么办才好？俗话说。大灾之后必有大疫。我听说楚国现在正在流行瘟疫，只需派人把瘟疫传到江州，流行开来，到时候再诬陷他，救灾不力引发了瘟疫，他肯定向上人头不保。父亲好手段，这下李清源一定必死无疑。嗯，庆<笑><笑>哥。你发明的清蒸小龙虾、麻辣小龙虾，还有蒜蓉小龙虾，一个比一个好吃。现在畅销全国，都快卖疯了。灾民百姓们都卖小龙虾发了大财，再也不用担心饿肚子了。这都是小意思。对了、啊，你的这些秘方如此有价值，你为何不据为己有，自己发财，而是无偿送给灾民？这个钱财对我来说嘛，不过是浮云。
，我既然来到了这个时代，就得为这个时代的人做点事儿。我果然没有看错人，你真的太伟大了。李公子，多谢李公子的主意，不仅让我们解决了饥荒，还靠着卖小龙虾赚了不少钱呢。李公子，这是我们自家种的蔬菜，请你收下。多谢乡亲们，我们还要多谢您呢。如果没有您，我们现在还在饿着肚子呢。哎，呃，啊，哎，哎，你们是吧？来来来，快速去医馆。这不像是普通的病症。哎，给你开几副药。去服下，大夫，不好了，我家有人病倒了，你快去帮我看看吧。啊，好，好，好。奇怪，怎么这么短的时间内连续有人病倒？走，出去看看。哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎
，还是想要算计我？你什么意思？都是千年的狐狸，玩什么聊斋？你在江州的那点事儿，以为我不知道吗？你知道的又如何？你有什么证据吗？没有。你没有证据，又如何证明是我们做的？即使你告到了圣上面前，那也是你在诬陷。听说侯爷老谋深算，阴险狡诈，果然名不虚传呐、啊。李青云，别以为有公主给你撑腰就可以高枕无忧。我告诉你，我捏死你就跟捏死一只蚂蚁那么简单。你一个小小的贱民，拿什么跟我们侯府斗？整个大夏一大半江山都是我们陈家打下来的。但这不是肆意传播瘟疫的理由，不过是死了几个无关紧要的百姓而已。一将功成万骨枯，这个道理你不懂吗？李清源，如果你现在乖乖的跪下求饶，我可以考虑饶你一条狗命。我给你三天时间考虑，否则，哼，我让你死无葬身之地。好大的口气，只是不知道。这件事传到陛下耳朵里，会是什么后果？这件事传到陛下耳朵里，会是什么后果？陛下永远不可能知道出了这个门。你以为你说的别人会相信吗？看来侯爷是胜券在握呀！哼，李清源，在我们大夏，除了皇帝，都是我们陈家的天下。我劝你。我要不自量力。既然如此，咱们就没什么好说的，告辞。哎，青云，哎呀，听说你去过侯府了，他们没把你怎么样吗？哎，光天化日之下，他们根本不敢。那就好。我想过了，此事虽然没有证据，但是还是得向父皇禀报。我不想让武安侯如此胡来。哼。哎。谁说我们没有证据？这这是都是我们陈家的天下。这是武安侯的声音。我劝你，我要不自量力、嗯。陛下，我要举报武安侯父子在江州投放瘟疫，造成无数流民感染重疾。武安侯，你们竟如此的放肆！陛下，此人一派胡言呐、啊！我陈家。忠心耿耿，为国为民，殚精竭虑，怎么可能如此冷血传播瘟疫呀、啊？啊！李青云，你污蔑朝中大臣以下犯上，罪当问斩。哼！我早就知道你不会成，黄口小儿一派胡言。我陈家世代为大夏，忠心耿耿，鞠躬尽瘁，死而后已，岂能容你栽赃陷害？李青云，今日你若拿不出证据。我侯府上下绝不会饶恕你，还请圣上为我们做主。我既然敢这么说，自然是有证据。我要的是证据，你拿出这么个东西做什么？青云，不要胡闹，证据快拿出来吧！陛下，证据就在这里面，快将此物打开。你们仔细听，你们仔细听，在我们大夏，除了皇帝。都是我们陈家的天下，这什么妖物？这是把我们的声音都收进去了吗？陈山河，<笑>你们好大的胆子，竟拿江州十万百姓的性命来诬陷李青云！陛下，这一定是李青云他施展的手段呐！这难道不是你的声音吗？没想到到现在还会狡辩，请圣上明鉴！啊，陛下。陛下，我们知罪，求陛下开恩啊！陛下，陛下，我们陈家世世代代忠心为大夏，求陛下开恩呐、啊！饶了你们！哼，朕怎么跟黎民百姓们交代呀？啊！求陛下开恩，我们不敢了！陛下,陛下开恩，我们真的不敢了！来人，将陈家父子押入天牢，秋后问斩！皇上饶命！皇上饶命！皇上饶命啊！皇上饶命！皇上饶命啊！皇上饶命啊！皇上！皇上！皇上！皇上！皇上！皇上！皇上！皇上！皇上！皇上！皇上！皇上！皇上！皇上！皇上！皇上！皇上！皇上！皇上！皇上！皇上！皇上！皇上！皇上！皇上！皇上！皇上！皇上！皇上！皇上！皇上！皇上！皇上！皇上！皇上！皇上！皇上！皇上！皇上！皇上！皇上！皇上！皇上！皇上！皇上！皇上！皇上！皇上！皇上！皇上！皇上！皇上！皇上！皇上！皇上！皇上！皇上！皇上！皇上！皇上！皇上！皇上！皇上！皇上！皇上！皇上！皇上！皇上！皇上！皇上！
准了，谢陛下。我替你解决这么大一麻烦，你是不是应该奖励我一下？要，要什么奖励？等等，你什么东西顶到我了？呃，啊，就这个，哎，别怕，没开开关。其实这个东西啊，根据档位不同，威力也不同。你试下一档，来来来，试一下试一下，相信我。嗯，是不是？好像。是没有那么痛啊！你看，我跟你说，这个东西它不仅可以电人，等到没人的时候，你可以，丢，感受一下其中的奥妙。<笑>什么奥秘啊？比如说，这样啊！该死，李青云竟然将武安侯送入天牢，这无异于断我一臂。如果没有了武安侯，我如何去得到储君之位？店家息怒，我们现在还有机会。没了武安侯，我们还有其他家族。那也不能轻易放过李青云。如今他势头正盛，绝对不能让他和赵淑仪在一起。那，殿下的意思是？他不是在售卖螺蛳粉吗？你去派人也着手制作螺蛳粉。我要让李青云经营不下去。殿下英明，只要打垮了李青云，那一切不足为惧。哎，嫂子，你不在店里看着，跑回来干嘛？咱们店里的厨师都被挖走了，生意一落千丈。挖走了？谁干的？好像听说是二皇子的人。二皇子，赵成业。哼，李青云，你们现在一个厨师也没有，你那螺蛳粉店是不是该关门了？哼，李公公，挖我们的厨师，你们可真奸诈！良禽择木而栖，他们那是有眼光。你们呢？你们现在一个厨师也没有。我劝你乖乖投靠我们殿下，老老实实当一条狗，我还能放你一条生路。挖我们的厨师，还想让我归降你们？做梦！李青云，这已经是我们二皇子的诚意了，你不归降？你等着店铺关门就落街头吧！哼，二皇子，哼，我堂堂穿越过来之人，还能让你们欺负了不成？既然想玩，那就得承担后果。要不算了吧，对方可是皇子，咱们惹不起。哎，我连公主都睡了，还怕一个皇子啊？可是我们店里现在也没有厨师啊，而且我看了一下，他们店里的螺蛳粉卖的确实比我们店里的便宜。嫂子，尝尝这个有什么不一样？这个，嫂子，我在螺蛳粉里加了一些配菜，改善了一下口味。这里还有过桥米线和酸辣粉，主妃他们都选过去。确实味道不一样，我再尝尝这个。嗯，味道果然不一样，而且这些都不比螺蛳粉的味道差呀。你再尝尝这个。嗯，这个也不错，味道真是太美味了，都比螺蛳粉味道好呀。导购路过，千万不要错过啊！本店推出升级版螺蛳粉，另外推出新品酸辣粉过桥米线。哎，新店升级，加量不加价，都过来看一看啊！都快看一看！你,你的螺蛳粉我们已经学会了，你还是快投降吧！哼，李公公，您未免也高兴的太早了吧？哎，尝尝本店的新品，绝对让你满意。哎。这位客人刚刚在我这里吃过，怎么可能吃你的东西
，李公子好手艺，这酸辣粉酸酸辣辣，够爽够有味儿。再给我来一碗。好嘞，没问题。<笑>李公子好手艺，这酸辣粉酸酸辣辣，够爽够有味儿。再给我来一碗。好嘞，没问题。酸辣粉怎么可能、啊哎？老板，你给我也来一碗，我隔着老远就闻到香味了，太香了。好嘞，你给我等着。哼，青雨，你真是太厉害了，咱们的生意又好起来了。那当然，你也不看看我是谁。可是。如果他们再来捣乱，那该怎么办啊？兵来将挡，水来土掩，怕什么？废物！我让你去教训李青云，怎么反而他们的生意越来越好？殿<笑>下，奴才按照您的吩咐去做了，谁知道李青云那小子又推出了新菜品？你不会去学吗？我告诉你，<笑>我不管你用什么办法，<笑>必须让李青云破产。奴才遵命。<笑>哎，打六折，这也太太便宜了吧？这比李青云店里还便宜。嗯，走，咱们去尝尝。好你倒有点主意，不过现在我们也研究出了酸辣粉过桥米线。你那边呢，一个人都没有。估计经营不下去了吧？你们太过分了！过分？你们有本事啊，把客人抢回去啊！<笑>看来厉公公是要跟我死磕到底了。哼，死磕到底，你还不配！既然你想要挣扎，那我就让你感受一下什么叫绝望。实话告诉你，这一次我们就是用银子砸，也要把你砸死！哼<笑>。都怪我，是我连累了你。我去跟二哥说清楚。啊！我弟弟排行老四，天资聪慧，你现在风头正盛，再加上我们两个的婚事，二哥肯定是觉得影响到他，影响到他的储君之位，所以才会迁怒于你。原来如此。既然他想动，就得做好失败的准备。他可是皇子，现在大哥镇守边疆。整个长桃上下全是他的人，你这样的话会死得很惨的。哼，当初武安侯也是这么认为的，结果不还是栽到我的手上？哼，虽然说他现在占据了上风，但是我并非没有还手之力。各位街坊邻居，以后啊，在本店吃饭，只要满五人就可以享受团购价格。来，大家过来看一看啊！用餐结束后，以兵团价格买单，还可以在本店进行抽奖环节。啊、这里面啊，奖金丰厚，一等奖百银十两，幸运奖在本店再吃一碗。白银十两，真的吗？李公子说的话还能有假呀？那刮刮乐都是李公子发明的。哎，我先报名，一会儿我拉朋友来团购。嗯、我要报名，我要报名，我要报名，我要报名。报名报名报名<笑>这个该死的李青云，居然又搞出团购的花样！殿下，咱们也可以搞，他们十两，咱们就百两、千两。我就不相信客人们还会去李青云的店铺里吃。好，就这么办，你赶紧去准备，这一次要让李青云彻底完蛋。是，属下遵命。哼，哎，我这手气真好，我中了一百两啊！我这是头奖一千两。嗯、哎呀，这真的有奖呀、啊！真的有奖、啊，真的有奖啊！哎，殿下，现在所有人都来咱们这边，李庆云那边没人了，这一仗咱们赢了。可是这让我损失了十万两银子。这可是十万两啊！殿下，钱财乃身外之物，您的储君之位更为重要啊！走
咱们去那边看看。殿下，您看李清明已经黔驴技穷了，诺大一个商铺，一个客人都没有。嘿嘿嘿。李青云，这就是你跟本殿下作对的后果。你要是现在跪下来求我，我可以考虑放你一马。你们傻了吧？我店里面生意好着呢。死鸭子嘴硬，一个客人都没有，还好着呢。你就硬撑吧你！你没有听说过外卖跑腿业务吗？你说什么乱七八糟的？既然你想要硬挺，那你就等死吧！到时候看你拿什么去找树仪。没客人还做这么多螺蛳粉，你是要送给街上的乞丐吗？哼！李公子，接到赵老爷的两份螺蛳粉做好了吗？做好了，来。你这样卖能卖几份？能有我店里的客人多吗？二十份螺蛳粉，哎，放这儿，放这儿。哎，你刚说多少？你们一起演戏骗我是吧？谁家能吃二十份螺蛳粉？少见多怪，这都是醉花楼订的。不说了，我今天才跑了三十单呢。装好了，好好干。上一个跑了一百单呢。好，这怎么可能？这<笑>。该死的李青云，竟然敢如此羞辱我！我要让他付出代价。殿下，我已经查清楚跑腿外卖的运作方式，这并不难，咱们也可以搞。好，给那些人十倍的工资，让他们都过来。这一次，我要将李青云彻底踩在脚下。哎，嫂子。青云又出事了，咱们店里的外卖人都被二皇子拉走了，现在咱们店没有人给咱们送外卖啊！嫂子莫慌，我早就猜到赵成也会这么做。对方是二皇子，实力雄厚，咱们根本就不是对手。嫂子，我早有准备。这是什么呀？这叫做砍一刀转盘。哎，只要是进店用餐的客户，在买单的时候都可以转动一次，转到多少就可以免多少。嗯，试试。三十文，那岂不是每次用餐都能减免三十文？接下来啊，我们还要推出会员卡活动，不仅是客人们自己可以转动转盘，客人们带来的人只要加入会员，也可以获得一次转动奖盘的机会。太好了，青云，你可太厉害了！这次我们店里的客人又能源源不断的多起来了。今天的生意怎么冷清了这么多？那些外卖员一个来取餐的都没有吗？殿下。从昨天开始，咱们的生意就有些冷清了。今天更是一单都没有，算上咱们给外卖员的月钱，今天亏了一百两。什么？亏了一百两？是啊，这还只是外卖人的月钱。你要是算上厨师的月钱，今天亏了三百两。你出去看看。李青云的生意是不是也一样？是、啊，我亏得起。李青云，你能亏得起吗？殿下，不好啊！李青云那生意太火爆了，我根本挤不进去啊！怎么可能？我把他所有的招数都抄了过来，为何我如此冷清？李青云不知道从哪儿搞了一个砍一刀的活动，现在整个京城的人都忙着。看一刀，我们也搞，搞死他！殿下，不可呀！傅忠这一个月来已经亏了一百多万两了，现在早没钱了。李青云，你给我等着！今日之耻，我一定要你加倍奉还！哎，看三百文，朕终于赚到了三百文！哈哈哈哈哈哈！皇上乃是。真龙气运加神，实乃神，神之一手啊！是吗？哎，你别说，李青云这小子搞这些稀奇古怪的玩意儿，还真不错哎，挺好玩。哎，陛下，陛下，快来帮我砍一刀嘛！我只差一刀就可以吃到免费的螺蛳粉了。哎，好好好好，走走走走走了走了。周秋阳，你是真心想投靠本宫？郑秋阳愿为殿下效犬马之劳。
，肝脑涂地，万死不辞。好，既然如此，我赐你一门婚事，如何？多谢殿下。我知道你喜欢赵淑仪，只要你听话，我就能让你娶到她。多谢殿下，秋阳誓死效忠殿下。<笑>好了，你下去吧。明天跟我上朝，听我安排。是。李青云，上一次让你侥幸逃生，但是想娶赵淑仪，绝对不会得逞。青云，淑仪，朕已命青天剑看好了黄道吉日，等到时，你们就可以成亲了。父皇，儿臣觉得不妥，有何不妥？李青云虽然赈灾有功，但是毫无功名在身，如何配得上皇家公主？要想娶我皇家公主，至少要有功名在身。陈烨说的也不无道理嘛。陛下，臣自幼与公主相处，心生爱慕，更何况臣熟读四书五经，必然能够高中今年状元。相比而言，臣才是作为驸马的最佳人选。父皇，淑仪心中已经认定了李青云，绝不反悔。哎，作为皇家的驸马，必然是文武韬略，不能是一个普通的人。青云，你愿意接受郑秋阳的挑战，争夺状元一席吗？陛下，为了能够迎娶淑仪。无论是多难的挑战，臣都愿意。好，朕准你今年大考，能不能娶到淑仪，就看你的实力了。你小子跟我比，死定了！哎，嫂子，青云，你家门关一下，我一会儿要去洗澡。你就用这个洗澡啊？对啊，皂角太贵了。咱们现在虽然赚钱，可是你要娶公主，那彩礼多了去了，还是能省一点是一点吧。嫂子，你等一下，我有一个比皂角更好用的小玩意儿，等着啊。啊？啊，嫂子，这是什么呀？看着像是皂角。这个是香皂，比皂角啊好用的多。闻着好香啊！这么好的东西，你没给公主试试吗？这是给嫂子准备的，啊，哎，你呀、啊，快去洗吧，我去帮你打水啊。去你的！给。青玉，你这个香皂真是太好用了，洗完澡啊，我身上都香喷喷的。真的吗？不信你闻闻。你们在干什么？嗯。你们聊着，我先下去了。刚才你们在干什么？我我给嫂子做了几块香皂，她刚试了一下，效果不错。香皂？你为什么没有给我做？当然给你做了，你等着。嗯。嗯，好香啊！我怎么从来都没有闻过如此香的皂角？哎<笑>，这又是什么？这个是面膜，涂在脸上可以说永葆青春。真的？嗯，这还差不多。我今天给你带了一些书籍，这几日先读一下。哎，哈哈哈哈哈！嗯，阿飞。今日香气与众不同，你是用了哪家的香料啊？陛下，这不是香料，是淑仪派人送过来的香皂。香皂？什么香皂？这就是李清云做出来的香皂。这是面膜，涂在脸上清清爽爽的，还可以让人青春永驻。真的呀，这个李清云呀，想法真是清奇。嘿嘿嘿嘿，真是个人才啊！既然能青春永驻，是吧？嘿嘿，我也多涂点儿。哎呀，嘿嘿嘿嘿嘿，怎么样
。我以为你会找个地方乖乖躲起来，没想到还敢来自取其辱。哼，看来郑公子胜券在握呀。可惜今年的投名状元注定与你无缘。跟我抢，你也配？既然郑公子信心满满，不如我们赌一局。哦，谁输了就跪在地上。学狗叫好，到时候赖账的话，看我怎么收拾你！哼！考试开始。区区一个骈文，能让你酝酿这么久，我还是高看你。等一会儿放榜之后，你就跪在地上学狗叫吧。那可不一定啊！此次考试，有人书写出流芳百世的千古之作，这是哪位考生？请收我一拜。大人，想必你说的必然是我做的《江山赋》吧？哼，你也配？怎么可能不是我的作品？难道还有人比我写的还要好吗？写《滕王阁序》的是哪一位考生？大人，正是在下。不可能，你一定是看错了。这个人不学无术，怎么可能写得出千古佳作？这是我们滕写的《滕王阁序》，高下一看便知。不，不可能，他怎么可能写得出如此恢宏大气的文章？兴分一枕，地结恒儒，这是我这辈子也写不出来的诗句啊！落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色。这，这简直是绝句啊！郑公子，是不是该履行你的诺言了？你这次赢了不算赢，等一会儿还要测论考试，等到时候我必赢你。新国强军之道，刚好给你们普及下特种兵的。愣着干嘛？赶紧审阅呀、啊！大人，这篇策论思路清奇，我等闻所未闻。讲究单兵作战能力，这可真是个人才啊！赶紧随我进京面圣。哈哈哈哈哈！好，写的太好了。如果我大夏有这么一支军队，可以指导黄龙啊！如此奇思妙想的文章，是谁写的？是一名叫李青云的学生。李青云，竟然是李青云，不愧是朕未来的好女婿啊！啊，好，哈哈哈哈哈哈哈！郑公子啊，还是练习一下学狗叫吧。我是不可能输的。大夏军队的问题，乃是我老师毕生研究的课题，岂是你这种只会夸夸其谈、纸上谈兵的人所能知晓的？快看，主考官出来了。此次策论的第一名结果已经出来了，依然是李青云。李公子，什么？怎么可能是李青云？他就是一个不学无术，哪里懂什么策论？你们这是徇私舞弊！这是圣上的旨意，你敢违抗圣上吗？大人开恩，求阳不敢。郑公子，是不是要学狗叫了？哎，郑公子，难道你想耍赖？我这就禀报圣上。我，我，我，废物！你不是说能够稳赢李青云吗？怎么师傅和策论都被他比了下去？殿下，我也不知道李青云为何能写出如此惊艳的诗赋，请殿下息怒。堂堂大学士之子，竟然比不过一个烂赌鬼，还不如滚回家种地去。殿下，大儒方文静先生来了。殿下，老臣听闻学生秋阳输给了一个不学无术的市井小民，特来为殿下分忧解方先生有何提议？尽管说出来。李青云只不过是一个市井之徒，如何能写得出这流芳百年的作品？只要老臣说他是剽窃我的文章。他李星云必然自身难保。啊，方先生果然足智多谋。
，是本宫的一大助力呀！哈哈哈哈哈！今年科考已结束，此次新科状元乃是李青云李公子。<笑>陛下，老臣对此有异议。此次科考有人作弊。陛下，李青云所写的《滕王阁序》实来是老夫所著，只是不知道何时被这贼人所剽窃。此等作为，岂能成为我大夏之状元？说，李青云怎么可能会剽窃你的文章？老头儿。你说我的《滕王阁序》是你写的？那是当然，是老夫游览《滕王阁》时所著。陛下，像此等文章，我胸有千万。既然这个老头说我的作品是抄他的，那我就让他看看我所写的作品是不是为他所作。好，公主，言末。庆历四年春，滕子京谪守巴陵郡，距庙堂之高，则忧其民；处江湖之远，而忧其君。先天下之忧而忧，后天下之乐而乐。好啊，写得好啊！哈哈哈哈哈哈！好啊，哈哈，写得好啊！先天下之忧而忧，后天下之乐而乐，可流传千古啊！山不在高，有仙则名；水不在深，有龙则灵。嗯，句句经典呐、啊！是、啊、陛下，李公子、啊、乃大才子啊！方大儒，这些可都是为你所作。老夫勤学数十载，还不如这。毛头小子，啊、哎哎，哼，郑秋阳，你可知罪？你联手方文静陷害李青云，陛下饶命！臣，臣也是受到方文静的蛊惑，这一切都是他教唆我的。现在着急撇清关系，方大人可是你的老师啊！我们大夏最注重尊师重道。你身为朝廷官员，此乃重罪。来人，将这个郑秋阳押下去！陛下饶命！陛下饶命啊！陛下！陛下饶命啊！陛下！老二，你可知罪？父皇，儿臣乃是受了奸人蒙蔽，并不知情啊！哼！李青云，才德兼备，当为我大夏。新科状元，青云，你中了，中了状元！呃，这是老天有眼，老李家祖先庇佑。哎，嫂子，你你松开点，我压得我喘不过气儿。啊，嫂子，这么多年辛苦你了，我给你解解压。解压？哎。就是放松，按摩啊，按摩。这奇怪，这李青云不是回去报喜吗？怎么到现在都没回来？公主啊，是不是想李公子了？别乱说，我是担心他被刺杀。那公主，要不我去看看去？这万一李公子跟王云……你在宫中待着，我出去一趟。<笑>你这手法好舒服啊！没想到你还有这么好的技术呀、啊！哎，嫂子，相信我，用这个更爽。<笑>快给嫂子试试，这个呀、啊、叫精油，可以让你浑身放松、解乏，但是呃，需要你脱掉衣服。你转过去一点，啊，好
。李青云。啊！我你，李青云，你混蛋！我的心你难道不知道吗？喜欢我不喜欢我？喜欢我不喜欢我？你一夜没合眼了，你就休息会儿吧。玲珑，你说怎么才能让一个男人喜欢上你呢？您说的是李公子？这个还不简单？找一个算命先生，让他撮合一下不就好了吗？好办法，你太聪明了，<笑>我待会儿就去找算命先生。你这么着急把我喊出来干什么？让你陪着本公主到处走走，这可是你的荣幸。今天这丫头怎么奇奇怪怪的？呃，且慢，五官公子气度不凡，哎呀，必然是大将之才呀、啊。这可是京城中有名的拜仙，基本上所有的王公贵族都会找他算命。真有这么神奇吗？这可是京城中有名的拜仙，基本上所有的王公贵族都会找他算命。真有这么神奇啊？哎、呃，当然，无修行数十载，吃命礼，测凶吉，配姻缘呢。<笑>啊，行，那你给我算算吧。五官公子。这是气度不凡呐、啊，必然是人中龙凤，紫薇文曲双星降临世间呐、啊。想必公子最近是登天梯，得瘟运。嗯嗯，有点东西，说的我很满意。<笑>先生，那这位公子的音乐如何啊？哎呀，公子是天庭饱满，龙虎之气旺盛。而身边这位小姐，这是犹如凤凰降世，跟公子互相映照啊！这公子应缘，非此小姐莫属啊！嗯、<笑>说的很好，走吧。哎啊，哎，公子，还没给钱呢。哎，你既然是个半仙，难道算不出来？我不会给你钱？这种江湖把戏你也信？把这些钱留下来，留着买肉不香？真是、嗯！气死我了！公主，今日不顺利吗？我都已经安排好了，可是那李青云不相信黄半仙的话，还嘲笑我愚笨。这……你快想想，还有其他什么办法？我就不信我堂堂一个公主还搞不定一个男人。我听闻酒后吐真言，要不您请李公子喝喝酒？只要等李公子喝醉了，这机会不就来了吗？这倒是个好办法。哎，你去把父皇御赐的酒拿过来，然后再去李府告诉李青云，我有事相商。嗯，我这就去拿。公主稍等。嗯公主，这是做什么？你现在可是状元郎，一直都没有给你大肆庆祝。这个酒呢，是我父皇御赐的，今日特地拿过来给你庆贺一番。不必了，公主有心了。家里还有事，先走了。哎，嗯，今天你喝不了，别走。嗯。我敬你。祝贺你成为状元。我承认，以前我低看了你，然后感谢你对我的照顾，帮我解决了很多麻烦。这杯我干了。你慢点喝，多吃点儿。来。这是想要灌醉我吗？呃，呃
哎，你醒醒，你酒还没喝完呢。哎，你醒一醒，你就是……哎呀，哎呀。嗯，林清月，你不要走，你不要离开我。嗯，好了，不走啊。林清月，你好大胆子，竟然敢轻薄我！林清月，你好大胆子，竟然敢轻薄我！昨天晚上是你让我留下来的。现在又怪我，那，那你为什么要轻薄我？我什么时候轻薄你了？你看你衣服都穿的好好的，可别冤枉我了。我昨天晚上费了九牛二虎之力才把你抬到床上的，你看还吐了我一身呢。那我喝的烂醉如泥，你对我一点想法都没有吗？简直禽兽不如！是我不够性感，还是不够漂亮？哎。咱俩要不是真正的夫妻，我要是对你有想法，你还不得砍了我脑袋？你，哎，行了行了，你好好醒醒酒吧，我先走了。公主还没得手啊？这个混蛋，我给了他机会，他竟然把我视若无物。这李公子品行端正，为人正直，这不也证明公主没有看错人吗？哎呀，现在该怎么办呀？我要是再不抓紧时间，怕是真的让那个王云抢先。这是我从上药局得来的春药，据说此药极力，只要沾上一点本宫堂堂公主，怎么能用这么下三滥的手段？哎，这个药我去销毁，此事不能再提。哎，公主怎么在这儿？让我来，来。哇，这是我特意给你做的，来给你赔罪。多谢了，你是公主，以后啊，这种粗活别做了啊。哼。啊。哎，嫂子，怎么了？你饿吗？要不吃点。那你呢？没事儿，我我也不太饿。<笑>好，那我一会儿给你做。嗯。亲<笑>、啊。啊啊我好热，你快帮帮我，快帮帮我把衣服脱了，啊、帮帮我、啊！奇怪，你青云人呢？啊这可是我嫂子，我怎么做这样的事情？哎呀，不对，这碗螺蛳粉有问题。李青云，你怎么可以这样？那碗螺蛳粉是你搞的鬼吧？我，我都说了是给你准备的。那你怎么不告诉我那碗里有春药啊？这，这我怎么说得出口啊？那你想怎么样？你去跟父王提亲，光明正大的娶我。还有，你必须只能有我跟王云两个女人。这没问题。我要做大的。青云、淑仪，你们俩的婚事朕准了。父皇，儿臣觉得此举不妥，有何不妥？父王。如今倭国屡次侵犯我国边境，百姓流离失所，民不聊生
，儿臣以为我们可以让皇妹跟倭国和亲，以保我国边境平安。哎，我靠，实属是我大夏的心腹之患。父皇，我只想嫁给李青云，并不想和亲。皇妹，你这是为了一己私利，不管我大夏百姓的死活吗？父皇，和亲是最好的办法。和平不是靠牺牲女人换来的。我大夏以武立国数百年，四海沉浮，如今一个小小的倭国就想让我们委曲求全，这岂是我大夏男儿所为？你说的轻巧，倭寇已准备许久，来势汹汹。况且我国将军都在戍边作战，现在并没有人能够领军作战。父皇，韩玉堂老将军还在京城。他可以作为将军出征。韩老将军已经挂意许久，不问世事。要是想请动韩老将军出山，简直比登天还难。我能说服韩老将军出山，抗击敌寇？你算是什么东西，也能说服韩老将军？若我能请得动，如何？你如果能请得动，我赔礼道歉，见你行替子礼。你若是请不动，滚出皇宫。好，一言为定。你别冲动啊！韩玉堂将军性格古怪，难以捉摸。就算是王公贵族，他都不会卖面子。你这样去，如何请得动？皇妹，这就不是你需要担心的了。李青云既然说了能请得动韩老将军，我相信他，对吧？李公子，我李青云一言九鼎，就怕二皇子到时候出尔反尔。有父皇在此作证，我赵成业绝不会出尔反尔。好。你真的能够说动韩玉堂将军出山？此前父皇亲自前去，都没有成功。你要相信你的相公。我什么时候让你失望过？李公子来此寒舍，有何贵干呢？见过韩老将军。我此次前来是为了拜访您，并且略备薄礼，请您笑纳。老夫十岁从军，至今已有五十余年。从未收受过礼品，公子还是请回吧。将军，请看。嗯，此刀锋利无比，吹毛断发，品质极高啊！属实乃是稀世珍品，老夫戎马一生。还从未见过如此神兵利器。韩老将军劳苦功高，为大夏立下汗马之劳。正所谓宝刀配英雄，这就是我要送您的礼物。希望您可以执此刀斩敌寇。好，说得好。大夏连年征战。已经不足以支撑一场大规模的战争。要想消灭倭寇，必须立即行动。可是这些年，倭寇改良锻造法，兵器锋利呀，我大夏的战刀绝对不是对手。此战未必能赢啊！大夏的锻造法乃是传承数千年，怎么可能不如倭寇？来人！这怎么可能？兵器乃战争的根本。这，老将军，我有一招，可提升大夏的兵器。哦，陛下，我曾经阅览古今，从未见过如此奇怪的物国。古人云：“事主反常，必有妖。”臣觉得此事蹊跷，必然是那李星云要陷害于陛下。亏你还是大儒士，哼，看来也没读过几本书。你，你竟敢如此羞辱于我！此乃南阳神物，哼，朝中贡品。哎呀，只是有些人见识浅薄。这个东西啊，它不仅可以生吃，还可以烤着吃，晒成干以后做成红薯干，都是美味。这都是你的一面之词。好香啊，这味道太香了。你来尝尝。
，香甜软糯，嗯，味道太好吃了。我从未吃过这么好吃的东西。啊，陛下，嘿嘿。嗯，哎，嗯，嗯，不错，味道真的不错啊！这比朕在宫中吃的糕点还要好啊！哈，嗯，父皇，即便是解决了粮食的问题，仍旧不可出招。真扫兴。